നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരനായ എസ് ഹരീഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിട്ടത് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് എന്തും ഏതും എങ്ങനെയും വിളിച്ചു പറയാം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു എസ് ഹരീഷ് എന്ന മീശ ഹരീഷ് എന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ഇയാളെ പലരും വിളിക്കുന്നതാണ് കാരണം മീശ എന്ന നോവൽ സ്ത്രീകളെയും ക്ഷേത്രവിശ്വാസങ്ങളെയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെയും അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതിയ ആ ഒരു നോവലിനെ കുറിച്ച് അന്ന് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു വാർത്തയായിരുന്നു അതിനുശേഷം മാതൃഭൂമി ഈ ഒരു നോവൽ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിരുകടന്ന ഏറ്റവും നാണം കിട്ട ഒരു മുഖമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈനികർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എസ് ഹരീഷ് നടത്തിയത് നാനാതുറകളിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്നത് മുൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമ പേജിലൂടെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ശ്രീ സെൻകുമാർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മിലിറ്ററികളും മിലിറ്ററി പരേഡുകളും ദീർഘകാലം ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ അദ്ദേഹം നിരവധി അനവധി പരേഡുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാണ് നിരവധി അനവധി പരേഡുകളും അതുപോലെയുള്ള അഭ്യാസങ്ങളും അതുപോലെ എൻകൗണ്ടറുകളും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ അദ്ദേഹത്തിനറിയാം മിലിറ്ററിയുടെയും മറ്റ് സേനാവിഭാഗങ്ങളുടെയും പരേഡുകൾ എന്തിനാണ് ഏതിനാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ മീശ ഹരീഷിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റാരുടെയും കുറ്റമല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ പറയുന്നു മിലിറ്ററികളും മിലിറ്ററി പരേഡുകളും രാജ്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യങ്ങളും അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിലധികം ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നും അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും ദേശീയതകളെയും നിലനിർത്തുന്നതിനായി പട്ടാളത്തെ നിലനിർത്താൻ ചെറിയ വിഭവങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്നു എന്നും ചില മീശകൾ എഴുതിയത് കണ്ടു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ആംഗലേയ സാഹിത്യകാരൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും വിരോധാഭാസമായിട്ടുള്ള അതായത് ഓക്സി മൊറാൻ ആയിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കലും മിലിറ്ററികൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ വികടമായ വികലമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെ ആഗോളതലത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു നാം ജീവിക്കുന്നത് വർത്തമാന കാലത്താണ് ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് രാജ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളും ദേശീയതകളും എല്ലാമുണ്ട് ഇവിടെ അതിതീവ്ര വർഗീയതകളും ആണവായുധങ്ങളുമുണ്ട് ലോകത്ത് അടുത്ത കാല അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന മിക്കവാറും ജനോപകാരപ്രദങ്ങളായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മിലിറ്ററിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയതോ ബഹിരാകാശത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയതോ ഒക്കെയാണ് ഇതാണ് അത്യാധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി സനാതന ധർമ്മം പോലെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ എത്രയോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായത് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ ചില മതങ്ങളും ആ മതങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങളും വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളുമാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ മൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന സിദ്ധാന്തം വന്നിട്ട് അധിക നാളായില്ല അതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മീശകൾക്കെല്ലാം എന്തും എഴുതാനുമുള്ള എന്തും ഏതും എഴുതാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവസരവും ലഭിക്കുന്നത് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അത്തരം ശക്തികൾ ഉണ്ട് എന്നതിനാലാണ് ഉട്ടോപ്പിയ എന്ന രാഷ്ട്രമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതെവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റാരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക പരസ്പരം ഉപയോഗിച്ചേക്കും എന്ന ഭീഷണിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോംബുകളും മറ്റും കൈകോർത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയൊരു ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ രാജ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും തയ്യാറാകും എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വളരെ വിശദമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ ഉൾപ്പെടെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ എസ് ഹരീഷ് എന്ന വ്യക്തി ആ പോസ്റ്റിട്ടതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ താത്വികമായ ആ വിമർശനത്തിലേക്ക് ആ ദുരുദ്ദേശപരമായ വിമർശന വിമർശനത്തിലേക്ക് എസ് ഹരീഷ് എത്തിയതിൻ്റെ ആ താത്വികമായ അവലോകനമാണ് ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതൊരുതരം വിഭ്രാന്തിയുടെ ഇതൊരുതരം രാജ്യത്തിനെതിരായ ഒരു ചിന്താഗതിയുടെ ആത്യന്തികമായ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം പല മിലിറ്ററി പരേഡുകളും അത്യാകർഷകങ്ങളും ധാരാളം പേർക്ക് മാനസിക ഉല
സൈന്യത്തെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വാർത്തയിലും അത് വിശദമാക്കിയിരുന്നു എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഊണും ഉറക്കവും ആരോഗ്യവും ജീവനും പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിർത്തിയിൽ ഈ സൈനികർ ഈ ധീര സൈനികർ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ മിലിറ്ററി സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും അവരുടെ ചെയ്തികളെയും അവരുടെ ആ പ്രയോഗങ്ങളെയും ഒക്കെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് അഭിവാദ്യം അർക്കി അർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനെതിരെയാണ് ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശരാശരി എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചമുള്ളത് എന്നല്ലേ ഈ വിഡ്ഢി മനുഷ്യനും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും മുഴുകാതെ ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചിരിച്ചാലും മരിക്കും കരഞ്ഞാലും മരിക്കും എന്നാൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും സാധ്യമാകാറില്ല ഈ ആർമികളും ശക്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ലോകമൊക്കെ എന്നേ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെയും ഏകാധിപതികളുടെയും മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള സൈക്കോകളുടെയും കാൽക്കീഴിൽ അമർന്നേനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും അറിയാതെ വെറും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുരുദ്ദേശപരമായ ഒരു അവഹേളന പ്രസ്താവനയാണ് എഴുത്തുകാരൻ നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തം അതിനെ ശക്തമായി തന്നെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അതിന് വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് മിലിറ്ററി എന്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തെ മിലിറ്ററി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്രത്തോളം ഇരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്താണ് അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതി എന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രവും സാങ്കത്തികവും ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് എസ് ഹരീഷ് നന്നാകും എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല താങ്കൾ എന്ത് ജൽപ്പനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നടത്തിക്കൊള്ളൂ അത് താങ്കൾ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വൃത്തികെട്ട ആ ഒരു അഭിപ്രായ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈനിക വ്യവസ്ഥയെയും ഒക്കെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നവരെ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന് മാത്രമേ പൊതുജനം വിളിക്കൂ എന്ന കാര്യം എസ് ഹരീഷിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമായി ന്യൂസ്